Hola amigos de la afición, ¿qué tal? Pues nada, hoy hemos venido, como podéis ver, estamos en el campo, hemos venido a Chelva a pasar el fin de semana y nada, eh, estamos dando una vueltecita por el campo. Aquí lo bueno que tienen, que tienen río, hay una ruta que se llama la ruta del agua también y nada, la verdad que tiene bastante campo, muchos caminitos muy guapos, con las acequias que recorren todo el pueblo y desembocan en el río. Nada, veremos un poquito los caminitos y si encontramos algunos pajaritos o algún nidito que están haciendo, veremos a ver qué tal. lo que me acabo de encontrar aquí un nido de jilguero como podéis ver todo blanco las fibras que suelen gastar ellos y aquí no hay ni cáscaras ni nada está aquí que no no está no hay nada al lado o sea que esto seguramente es que han cogido el nido del campo y se lo han llevado y nada lo han tirado aquí y ya está ahí tenéis un nidito de jilguero por desgracia se lo han llevado los... ahí no se puede apresar bien pero hay un nido no sé si es de pinzón o de no sé de qué será el nido ahí está, acaba de salir la hembra ah, que es un almendro es altísimo ahí, ahí se puede ver la sombra aquí tenemos un campo de almendros Está, parece un poco perdido ya están empezando a salir las almendras esto ya florecieron ya tienen almendras y todo ya está bien cargado ah, vamos a continuar que por aquí hay unos caminitos que están muy guapos y nada, a ver si tenemos la suerte de aunque está hablando con mi tío me ha dicho que la verdad que por aquí ya se ven poquitos pajaritos no sé si porque buscan otras zonas o por los furtivos, o como dice también van fumigando por ahí a los campos con el turbo, que no sepa lo que es el turbo, es un tractor que arrastra un remolque que lleva el líquido en cuestión que son herbicidas o para plagas, pasan entre los campos con el tanque ese, el tanque ese lleva como una turbina, por eso se llama turbo, la turbina se enchufa a tope, eh, empiezan a soltar el líquido y qué es lo que hace eso, que distribuye el líquido por todo el campo en una, en una gran área. Que todos los nidos y todos los pájaros que están por ahí alrededor, tanto pájaros como otro tipo de animales, sufran y que puedan envenenarse o morir. ¿Veis? Qué caminitos. También la gente un poquito guarra, ahí siempre tiene que haber algo de basura. ¿Cómo no? Ahí, ahí, también más basura, pero bueno. La verdad que son caminitos que están muy guapos. Al que le guste la naturaleza, veis, ahí podéis ver el pueblo y la iglesia. Pero ya os digo, esto... Al que le guste la naturaleza y perderse por caminitos, historias... Mirar esto. Veis, también hay aquí terrenos abandonados. Nada, vamos a seguir buscando. Tenemos un nidito de gafarrón o verdecillo. Está la hembra en el nido, como podéis ver. Ahí la cola. Tiene el material muy verdosito, de hierbas del campo y demás. Seguramente esté poniendo o, o estará incubando, ya que está en el nido. Pero bueno, vamos a dejarla ahí sin molestarla, que está ahí haciendo su trabajo. 
que nada muy guapito ahí el nido pequeñito aquí tenemos otro nido parece que sea un nido viejo o si no que lo han abandonado porque veis que acaban de podar las ramas esas pero bueno por lo menos han mantenido el nido ahora miraré a ver si hay algo ahí tenemos otro otro nidete está bastante alto la verdad tiene pinta de ser de verdolón también así más grandecito que los de azarrón y con material bastante más marrón veis ahí se ve la cola eso es la cola de la verderona, está echada en el nido. Son los nidos más marroncitos. Y este la verdad que está bastante alto. Pero vamos a ir por aquí abajo. A ver que salte ahora. Y va. A ver, una altura. Pero bueno. Ahí. Qué caminitos. Ah, Mira aquí que, que rodar de ortigas. Está año un poquito secas porque está apretando el calor ya. Aquí también tenemos lo que parece que sea material también de hacer nido. Ahí con su aguadón y todo eso. Hay bastantes fibras así como de plástico, como de pelo. A ver si podéis verlo. Ahí más. Lo que no sé ya si es que se les está cayendo o si se ha volado de, de otro año que es un nido viejo o algo. Ahí también tenemos otro nido viejo. Este sí que tiene como más plástico y demás, pero es viejo, ya que tiene todas esas ramas al descubierto y no creo que hicieran nido ahí. Por eso ese es del año pasado. Ahí también tenemos otro nido. He podido ver también la cola de la hembra. Era... Es una verde nora porque he visto cómo ha entrado al nido y nada, ahí está incubando también sus huevos ahí tenemos otro nido aunque parezca que no es todo, mira todo de plástico casi entero como podéis ver ahí, tiene una bolsa es, es algo impresionante lo que les toca hacer a los animales Mira, mira, si es que hay papel, papel hasta de burbuja. Papel de burbuja, una bolsa. Madre mía. Eso tiene que ser de, de merla, seguro. Pero nada, ahí tenéis. Un nido casi por completo de plástico. Esto, de aquí adelante, esto va a ir así. Porque claro, la, los animales se tienen que ir adaptando a lo que encuentran también. Si somos unos guarros, pues mira, es lo que hay. Mira que tenemos por aquí. Es su charca. Sale todo el agua. Del lavadero este. Aquí más hortiguitas. Está. La verdad que está bastante lleno de ortiga esto. Tenéis, tenéis ahí hortiguitas buenas. La planta tan buscada ahora en esta época de cría.
un lavadero que tenemos aquí de la época también hay una ruta una ruta de lavaderos porque hay unos cuantos por el pueblo De aquí, donde estaban cogiendo, desmenuzando todas las fibras que hay aquí enterradas, que a saber el tiempo que tendrán, con los pájaros, no lo sé. Esas cosas estaban cogiendo para hacer el nido. Los fibreros, ¿eh? Cualquier fibra, ¿eh? Tanto ahí, como aquí, que hay más tela. Está pasado el tiempo, está enterrada. No lo veo, no. Se rompe con facilidad. Pues ahí estaban cogiendo eso pa, para aprovecharlo para hacer nido. Unas amapolas tenemos aquí. Hay unos olivos también. Y como os decía, ahí está el pueblo, la parte de arriba. Y me parece que se haya escuchado un jilguero. Ahí es que hay unos árboles grandes y en los abetos esos, los jilgueros sí que les gusta ponerse. Ahí como podéis ver, tenemos un nidito de jilguero. Ahí está, se le ve la, la raya amarilla de la ala cómo está moviendo los huevos no se aprecia bien porque está ahí tapándole un poco las hojas pero ahí se ve cómo está moviendo nada, buen nidete de jilguero eso es buena señal de que estén criando y se reproduzcan como toca y sin que nadie le toque los huevos, nunca mejor dicho ahí tenemos la cola y la ala con la franja amarilla Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, disculpar también si se ha escuchado un poco de viento y demás, pero bueno, como estamos en el campo y nada, también por las imágenes hay algunas que se ven un poco peores porque no tengo tanto zoom en la cámara del móvil y para sacar esas imágenes pues necesito un poquito más de zoom y nada, para ir mejorando el canal, pues eso, suscribiros, darle me gusta si os ha gustado, comentar si os ha parecido y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.